आलोकपात करते चाहिए विषय समाज विभ्रांति आज साधारण मानुषर मन महरम दस तारीख आसले मानुषर अंतरे साधारण मुसलिम मे एक विषय पर आशुरार अर्थ जान शेर कि कार्यक्रम एक समय समाजे महरम दस तारीख वसुरा उपलक्षे ग्रामे गंजे लाठी खेला हतो लाठी खेला हतो ग्रामे मान बाड़ी बाड़ी गए एक श्रेणी मानूष लाठी खेल एवं खेला देखान पर तक कि टा पैसा चाल डाल इत्यादि किस हतो तारा इटे तरा देख ये खेलाटा क्या हत यद्देश्य आसुर अर्थात महर्रम दस तारीखे आल्ला नबी सल्लाम प्राण प्रिय नाती फातेमा रदी अल्लाह तला आनहार गर्भे सन्तान आली रदी अल्लाह तला पुत्र हसैन आली रदी अल्लाह तला शहद ग्रहण कर कारबलार प्रानरे बाहन हाथे निर्मम भाव हत्या करजिद बाहन माध्यम निहत हो शहदतर अमियसुदा पान कर तो जेहेतु हुसैन रदी अल्लाह तहू एवं यजिद बाहन मे जुद्ध हो तो वही लाठी खेला देखिए तरा मूलत तो से युद्ध स्थितिचारण कर मन कर प्रतिकी जुद्ध जुद्ध खेले तरा मूलत तो वही कारबालार से युद्ध एक मान ड्रामा तरा पेश कर समाज देखें अवश्य अपना ये जान जो महरम मास दस तारीख आसले ढाकार से हुसनी दलाल दालान अपना हम चेनें से खान शा विशाल बड़ एक मिचिल बैर जेटा के बला है तजिया तजिया मिचिल तजिया शब्द अर्थ हो समबेदना सहमर्मिता तजिया आरबी शब्द अर्थ हो समबेदना प्रकाश कीसर समबेदना हुसैन रदी अल्लाह तहर शहदतर समबेदना प्रकाश मैं ताकि जेहतु हत्या करती समबेदना देखिए तरा एक मिचिल बैर जेटा के बला है तजिया मिचिल एवं अपना अवश्य जान तजिया मिचिल एक घोड़ा प्रस्तुत करा से घोड़ार ऊपर एक कल्पित तो मजार तैरि तो है खूब सजिए गुछिए खूब मान बर्णाढ़ कल्पित तो मजार ता मन कर हुसैन मजार तरह देखें तर सामने पेचने तरह डने वामे अनेक युवक मिचिल बैर कर कि भाव मिशिल कर देखा जा सकले बुकर मध्य थामा बुके जोरे जोरे आघात करते हाय हासान हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन तेपारे कि इसलमी शरियत यह विषय की कार्यक्रम गो कतटुकू शरियत सम्मत के विषय अवश्य जानते हैं प्रिय भाई हुसैन रदी अल्लाह तला 
মৃত্যুবরণ করেছেন সাদত বরণ করেছেন এটি অবশ্যই মুসলিম জাতির জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটি ঘটনা একটি দুঃখজনক ইতিহাস এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই কারণ নবী আকরম সাল্লাহ খুব বেশি ভালোবাসতেন তার এই নাতিকে খুব বেশি ভালোবাসতেন তাদেরকে সেই বাল্যকালে হাসানকে এবং হুসেনকে কোলে পিঠে করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম নিজে তাদেরকে মানুষ করেছেন তাদের নাম আল্লাহ নবী নিজে দিয়েছেন তাদের আকিকা আল্লাহ রসুল করেছেন তারপরে তিনি এদেরকে জীবত্বাশায় তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন সুলহান আল্লাহ তিনি বলেছেন আল হাসাইনু আল হুসাইনু সৈদা শাবাব আহল জান্না হাসান এবং হুসাইন এরা হচ্ছে জান্নাতি যুবকদের সর্দার জান্নাতি যুবকদের সর্দার আলী রাদি আল্লাহ রানহ তিনি মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা তিনি সর্বপ্রথম একজন কিশোর সাহাবি যিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন সর্বপ্রথম যে চারজন ব্যক্তি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে আলী রদি আল্লাহ তার আনু তিনি খুব অল্প বয়সে কিশোর বয়সে ইসলাম কবুল করেছিলেন রসুল করিম সাল্লামের চাচাত ভাই আবু তালেবের সন্তান তো সেই আলীর সন্তান হোসাইন রদি আল্লাহ তার আনু তিনি মারা যাবেন এতে আমাদের কি কোনো দুঃখের দুঃখের কোনো কারণ নেই অবশ্যই আমরা দুঃখিত আমরা বেদনা হতো মর্মা হতো সাথী বন্ধুগণ তো মানুষ মৃত্যুবরণ মানুষকে মারা যেতেই হবে মৃত্যুবরণ করতে হবে স্বাভাবিকভাবে বিছানায় শুয়ে মারা যাক অথবা যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে মারা যাক অথবা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা রাস্তাঘাটের দুর্ঘটনায় মারা যাক মানুষকে মারা যেতেই হবে এই মৃত্যু থেকে পালাবার রাস্তাঘাট নাই আছে মানুষ কি মৃত্যু থেকে পালাতে পারবে অসম্ভব যে কোনোভাবে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় দিতেই হবে এটি আল্লাহর অমোঘ নিয়ম প্রিয় সাহাদি বন্ধুগণ হোসেন রদি আল্লাহ তালহ তিনি আল্লাহর একজন পছন্দনীয় বান্দা হওয়ার পরেও দুনিয়াতে থেকে জানাতে সুসংবাদ হওয়ার পাওয়ার পরেও তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন কিভাবে স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে নাই যুদ্ধ করতে করতে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন শাহাদাতকে বুকে কি করেছেন গ্রহণ করেছেন তাহলে নিঃসন্দেহে এটি হুসেন রাজি তার সম্মান এবং মর্যাদার কারণ হুসেন রাজি আল্লাহ তার অত্যন্ত সম্মান এবং মর্যাদা অধিকারী হয়েছেন এদের মধ্যে আমাদের আমরা আশা করি ইনশাল্লাহ তিনি শহীদ এবং তিনি জান্নাতি যুবকদের সর্দার যেটা রাসুল করিম সাল্লাম নিজের সুসংবাদ দিয়েছেন সাথী বন্ধুগণ তার এখন তার যে এই যে মৃত্যুর ঘটনা এই ক্ষেত্রে আমাদের আসলে করণীয়টা কি ভাই মানুষ মৃত্যুবরণ করবে এটা স্বাভাবিক আপনার আমার ছোট শিশু কোলের শিশু যদি মারা যায় কষ্ট লাগে না আমরা বেদনাহত হই না আমাদের বাবা মা মারা গেলে আমরা কষ্ট পাই এভাবে করে আমাদের প্রিয় লোকেরা দুনিয়া থেকে চলে গেলে কষ্ট পাই এই কষ্ট পাওয়াটা দর্শনীয় কিছু নয় এটার জন্য আমাদের চোখ বে পানি আসতে পারে আমাদের হৃদয়টা হাহাকার করে উঠতে পারে আমরা কাঁদতে পারি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম তার সেই কোলের শিশু কি নাম ইব্রাহিম যিনি মারিয়া ফাতিমা মারিয়া কিপ্তিয়ার গর্ভস্থ সন্তান ছিলেন রাসুল করিম সাল্লামের তিন ছেলের মধ্যে একজন তিনি একেবারে রাসুল করিম সাল্লামের কোলে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন ছোট্ট শিশু আল্লাহ রসুল সাল্লাম এভাবে বুকে জড়িয়ে আছেন এই বুকে জড়িয়ে থাকা অবস্থায় এই ইব্রাহিমের যান কবজ হয়ে গেল তিনি মারা গেলেন এই দৃশ্য দেখে রাসুল করিম সাল্লাম স্থির থাকতে পারেন তার কলিজার টুকরা তার সন্তান তার বুকে কোলে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের চোখ বে অঝর ধারায় 
অজুর ধারায় পানি প্রবাহিত হলো তিনি কান্না করতেছেন তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে সাহাবাগর আশ্চর্য হয়ে বলছেন হে আল্লাহ রসুল আপনি কাঁদছেন আপনি কি কাঁদতেছেন অথচ আপনি আপনার রসুল তিনি বললেন মানুষের চোখ অশ্রু বর্ষণ করে মানুষের চোখ দিয়ে অশ্রু বের হয় পানি বের হয় অন্তর ব্যথিত হয় এটা স্বাভাবিক মানুষ কষ্ট পেলে সেই কষ্টটা কান্না হয়ে চোখ দিয়ে বের হয়ে যায় এই কান্নাটা স্বাভাবিক এটা মনের কষ্টটা একটু লাঘব হয় ঠিক না বেটি কান্না করলে ভিতরে কষ্টটা অনেক সময় এই যখন চোখ দিয়ে বের চোখের পানি হিসেবে বের হয় এটা কিন্তু তার কষ্টটাকে লাঘব করে দেয় এটা স্বাভাবিক এটি প্রতিটি মানুষেরই ঘটে তবে বললেন যে ইব্রাহিম আমাদের কাছ থেকে চলে গেল এতে আমরা অত্যন্ত বেদনা হতো আমরা বর্মা হতো তবে আমরা এমন কোনো কথা বলবো না তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে যায় কারণ আল্লাহ নবুল আলমিন তিনি সন্তান দিয়েছেন তিনি সন্তান নিয়ে গেছেন এখানে আমার আপনার কারোই কোনো হাত নাই আমাদের ক্ষমতার বাইরে এই জন্য আমাকে অবশ্যই সবুর করতে হবে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সন্তানে চলে যাওয়ার কারণে অন্তরটা কষ্ট পাই চোখ চোখ দিয়ে অশ্রু বর্ষিত হয় এটা স্বাভাবিক এগুলো স্বাভাবিক বিষয় তাহলে প্রিয় বন্ধুগণ হুসাইন রাজি আল্লাহ তালহুর মৃত্যুতে আমরা কষ্ট পেয়েছি আমরা বেদনা হতো মর্মা হতো এটার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শিয়া সম্প্রদায় যে কার্যক্রমগুলো করে থাকে সেগুলো কতটুকু শরীর সম্মত এগুলো সম্পূর্ণরূপে বেদাতি কার্যক্রম শরীয়ত বহির্ভূত কার্যক্রম এবং এগুলো মুসলিম জাহানের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির নামান্ত প্রিয় ভাইয়ের আমার তারা নিজের শরীর নিজে আঘাত করে রক্তাক্ত করে ফেলে ইসলাম কি বলেছে এ ধরনের কাজ করতে ইসলাম কি এরকম অনুমতি দিয়েছে যে আমার শরীরকে আমি কেটে রক্তাক্ত করব আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন না দরার ওয়ালা দি যে এমন কোনো কাজ করা যাবে না এমন কোন আচরণ করা যাবে না যাতে নিজের কোনো ক্ষতি হয় অথবা অন্যের ক্ষতি হয় নিজের শরীরের অঙ্গহানি করা নিজের শরীরকে রক্তাক্ত করা নিজেকে কষ্ট দেওয়া অর্থাৎ নিজের শরীরে আঘাত করা চপেট আঘাত করা গালে থাপড় মারা চুল ছিঁড়া এগুলো সম্পূর্ণরূপে হারাম কাজ না যায় কাজ সেই বোখারি মুসলিমের হাদিস আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন আঘাত করে গালে থাপ্পড় মারে কিছু মানুষকে দেখা যায় নিজের উপরে রেগে যায় রেগে যায় নিজেকে থাপড়ানো শুরু করে তাই না নিজের আল্লাহ নবী সাল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি নিজের গালে গালে থাপ্পড় মারলো বা নিজের শরীরে আঘাত করলো সে আমার উন্মত অন্তর্ভুক্ত নয় তারপরে যে লোক নিজের কাপড় ছিঁড়লো নিজের পকেট ছিঁড়ে ফেললো ওই দেখেন কিছু মানুষে পাগলামি করে কারো বিদ্যুতে কাপড় চুপড় ছিঁড়া ফেলায় দেয় পকেট ছিঁড়া ফেলায় চুল ছিঁড়া ফেলায় করে কি করে না পাগলামি করে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কোনো লোক যদি নিজের শরীরে আঘাত করে অথবা না সেবি বলা হয় মুসাইন রাজি তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিপরীত আর একটি গ্রুপ রয়েছে তাদেরকে বলা হয় না সেবি বা না নামা আসেব এদের অবস্থান মূলত সিরিয়া বা এই আরব দেশের মধ্যে পাওয়া যায় এরা এই নামা সেবরা কী করে জানেন সম্পূর্ণ শিয়াদের উল্টা কাজ করে শিয়ারা সেদিন খুব শোক প্রকাশ করে এরকম ইত্যাদি ইত্যাদি কার্যক্রম করে কিন্তু এই না সেবিরা তার উল্টাটা করে তারা ওই আনন্দ উৎসব করে মুসাইন রাজি মৃত্যুতে তারা আনন্দ উৎসব করে তারা এটাকে উৎসবের দিন মনে করে ওই দিন তারা গোসল করবে তারপরে নতুন জামা কাপড় পরবে 
চোখে সুরমা লাগাবে আতর লাগাবে ভালো খাবার দাবার তৈরি করবে এবং বিতরণ করবে মুসলমানদের মৃত্যু তারা খুব খুশি তারা কি খুব খুশি এদেরকে নাসেবি সম্প্রদায় বলা হয় আমি যদিও আমাদের বাংলাদেশ সেবা আমাদের ভারত বাংলাদেশে এদের কার্যক্রম আমার চোখে পড়ে নাই ভাইয়ের খুব কেউ আছে কি না জানি না যে হুসেন রাজাদের মৃত্যুতে কেউ খুশি প্রকাশ করে কিন্তু আরব দেশের মধ্যে আছে যেমন সিরিয়াতে আছে আরব দূর আরব দেশের মধ্যে এদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় এরা হুসেনের মৃত্যুতে খুব খুশি এরা আনন্দের ঈদের দিন মনে করে উৎসবের দিন মনে করে নাউজুবিল্লাহ আহমেদ জালে সাথে বন্ধুগণ তাহলে আমরা আনিসুল জামাতের যে আকিদা সেটা বিশ্বাস যে হুসেন রাজি আল্লাহ তার আনহুর মৃত্যুতে আমরা বেদনা হতো আমরা অবশ্যই এটার জন্য আমরা কি কষ্ট পেয়েছি কিন্তু আমরা আনন্দ প্রকাশ করব না আবার শিয়াদের মতো করে শোক দিবসও পালন করব না কারণ আপনি ইতিহাস করে দেখেন যে যে হুসেনকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি তার বাবা কে আলী আলী রাতি আল্লাহ তার মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের প্রাণপ্রিয় জামাই হুসাইনের পিতা তাকেও তো হত্যা করা হয়েছে হত্যা করা হয় নাই তিনিও সাধুকরণ করেছেন কই ওই শিয়ারা আলী রাজি আল্লাহ তার নহুর হত্যাকে কেন্দ্র করে তারা তো তো এভাবে কোনো কিছু করে না করে করে না আচ্ছা আলী রাজি আল্লাহ থেকে বেশি মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন ওসমান রাজি আল্লাহ তার তিনি মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা ছিলেন এবং এই এক শ্রেণীর খারেজি সম্প্রদায় মিথ্যা অজুহাত দিয়ে ওসমান রাজি আল্লাহকে অপবাদের বর্ষাঘাতে জর্জরিত করে ঈদের তিন দিনের পরে আইয়াম শেখের ভিতরে কুরবানি ঈদের পর তিন দিনের মধ্যে আইয়াম তাকে বাড়ি খেরাও করে তাকে মানে ছুরি দিয়ে তলোয়ার দিয়ে কেটে কে টুকরো টুকরো করে তাকে হত্যা করেছে নজবিল্লাহ আহমেদ জারে ওসমান রাজি আল্লাহ তার মুসলিম নেতৃত্ব করে তাকেও তারা হত্যা করেছে এই খারেজি সম্প্রদায় কিন্তু ওসমান রাজাদের সাহাদতকে কেন্দ্র করে তাদের কি কোনো আওয়াজ শোনা যায় কোনো আওয়াজ শোনা যায় না বরঞ্চ তারা ওসমানকে আরও গালাগালি করে না উজবিল তার থেকে উত্তম মর্যাদা এবং সম্মানের দিকে ওমর উল খত্তাব রদি আল্লাহ তারা হোক ওমর উল খত্তাব রদি আল্লাহ তারা নামাজ পড়ছিলেন হজরের নামাজ তিনি নামাজ পড়াচ্ছিলেন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান তিনি ইমাম ইমামতি করতেছেন নামাজ পড়াচ্ছেন পিছনে মুসল্লিগুণ দাঁড়িয়ে আছে নামাজের মুসল্লির রূপ ধরে একজন অগ্নি পূজক আবু রুল নাম অগ্নি পূজক সে পথ পেতে ছিল তো সে সে তার সাথে বর্ষা নিয়ে গিয়েছিল এবং এই বর্ষাটা ওমরকে হত্যা করার জন্যে ওমর হত্যাবাদী ওমরকে হত্যা করার জন্যে বহুদিন থেকে সে ধার দিচ্ছিল বিষ মিশাচ্ছিল হ্যাঁ এবং এটার জন্য সে প্রস্তুত করেছিল হজরের নামাজে দাঁড়িয়েছেন ওমর উল হত্যাব পিছন থেকে এই ঘাতক হ্যাঁ কি করেছে ওমর রাজিয়া পিছন থেকে বর্ষা মেরে দিয়েছে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় জমিনে লুটিয়ে পড়লেন তার সঙ্গে যে সমস্ত মুসল্লির অন্যরা যারা ছিলেন তারা তাৎক্ষণাৎ এই আবুলুলুকে ধরতে গেল আবুলুল এই সুযোগ এর মধ্যে অন্য কয়েকজন লোককে তারা আহত করে দিয়েছিল আহত করে পালিয়ে যাচ্ছিল শেষ পর্যন্ত তাকে ধরা হয় এবং পরবর্তীতে বরঞ্চ উমর রাজি হত্যাকারীকে তারা আরও মাজার বানিয়ে তার পূজা করছে তার ব্যাপারে তারা তাকে আরও কত সম্মান দেখাচ্ছে তার কবরকে তারা মাজারে পরিণত করেছে নজবিল্লাহ আহমেদ জাহ আবু বকর রাজি মারা গেছেন ওই ওই দিনটাকে মুসলিম জাতি কোনো মাতমের দিন মনে করে মৃত্যু তো হতেই হবে মৃত্যু তো হবেই প্রতিটি মানুষের হবে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আমরা কি মাতম দিবস পালন করি শোক দিবস পালন করি করি না আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলামের প্রাণ প্রিয় চাচা কে হামসাহ বিন আব্দুল মুত্তালেব তাকে হত্যা করা হয়েছে কোথায় ওহুদের প্রান্তরে যুদ্ধের ময়দা তাকে শাহাদতের অমিয় সুধা পান করানো হয়েছে আল্লাহ যেন তাদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন আল্লাহ আমিন তার ব্যাপারে কোনো কথা নাই আল্লাহ নবী সাল্লাম আরেক চাচা জাফর ইবনে আবু তালেব রদি আল্লাহ তালামকে হত্যা করা হয়েছে তার ব্যাপারে কোনো সারা শব্দ নেই সব বাদ দিয়ে শুধু হুসেনকে কেন্দ্র করে হুসেন রদি আল্লাহ হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে শিয়ারা সারা বিশ্বব্যাপী যে ধরনের কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে থাকে এটা সত্যিকার অর্থেই আপনি যেটা খোঁজ নিয়ে দেখতে যান যে এটার কারণটা কী রহস্যটা কী 
আপনি রহস্য জানলে আশ্চর্য হয়ে যাবে এরা হুসাইনের প্রতি এত দরদ দেখায় কেন খালি হুসাইন হুসেন করে কেন তাদের মধ্যে দেখুন যে পতাকা লেখা থাকে ইয়া হুসেন ইয়া হুসেন মাদা দিয়া হুসেন বিপদে পড়লে হুসেনের কাছে সাহায্য চাই ইয়া হে হুসাইন তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো হে হুসেন তুমি আমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করো যেটা সম্পূর্ণ শেরকে কার্য করো তো হুসেনের প্রতি এত দরদ কেন এটা কি আমরা কখনো চিন্তা করেছি হাসানের প্রতিও এই দরদ নেই তার আরেক ভাই হাসান তার ব্যাপারেও তার কোনো তাদের কোনো সারা সব তেমন একটা পাওয়া যায় না কিন্তু হুসাইনকে নিয়ে এত হইচয় করার অন্যতম একটা কারণ যেটা অধিকাংশ মানুষই জানে না ঐতিহাসিক গুণ অনুসন্ধান করে বলেছেন যে হুসাইন রদিয়তনার প্রতি এই ইরানি শিয়াদের ভালো মানে অতিরিক্ত ভক্তি অতি ভক্তির কারণ হচ্ছে আল্লাহ নবীর নাতি হিসেবে নয় আল্লাহ নবীর নাতি নয় এর কারণ ছিল যে এই শিয়াদের মূল কেন্দ্রভূমি হচ্ছে পারস্য দেশ অর্থাৎ ইরান এবং ওই অঞ্চলটা ওদের মূল মূল কোথায় ওই শিয়াদের মূল প্রতি বা ওদের কেন্দ্রভূমি হচ্ছে ওই পারস্য তো হ্যাঁ ইরাক ইরান বা ওই এলাকাটাকে পারস্য বলা হয় তো মূলত হুসেন রদি আল্লাহ তান হোম তিনি একাধিক বিয়ে করেছিলেন তার এক বা হুসেন রদি আল্লাহ শ্বশুর অঞ্চল হওয়ার কারণে আল্লাহ নবীর সাথে সম্পর্ক থাকার কারণ এটার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই হুসাইন রদি রাসুল করিম সাল্লামের যে নাতি এই হিসেবে তার প্রতি এত ভক্তি এটা নয় বরং তাদের তাদের নানা আল্লাহ নবীকে উদ্দেশ্য ছিল না তাদের নানা ছিল কে সেই ইরানের অগ্নি পূজক হ্যাঁ বাদশাহ এই কারণে তারা এই অতি ভক্তিটা সেখান থেকে দেখায় কিন্তু যদি যদিও অধিকাংশ মুসলিমগণ এই বিষয়টি বা এই ঘটনাটি জানে না যে আসলে কেন তারা এত হুসাইন হুসাইন নিয়ে পাগল হুসাইন হুসাইন এরকম কেন করে সাথে বন্ধুগণ আমরা বলব যে ইসলাম মধ্যম পন্থা ইসলাম মানুষের মাঝে শান্তি এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে চায় ইসলাম মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি নাই ইসলাম মধ্যে কোনো ছাড়াছাড়িও নেই হয়তো আমরা অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি আমাদের হৃদয়টা ভেঙে গিয়েছে কিন্তু এটাকে কেন্দ্র করে আমরা যেভাবে নাসাবি সম্প্রদায়ের মতো উৎসাহ করবো না আবার শিয়াদের শিয়া রাফিজিদের মতো করে আমরা এই ধরনের সব দিবস পালনের নামে এ সমস্ত অন্যায় বেদায়তি এবং গর্হিত কাজে লিপ্ত হব না এটি হচ্ছে আমাদের মুসলিমদের অবস্থান এই জন্য আমরা বলবো অনেক মুসলমান না জেনে না আজকে আলোচনা এখানে সমাপ্ত করছি হাজা সাল নবী মোহাম্মদ আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত